Ang buhay OFW po ay hatid sa inyo ng Doña Maria Premium Quality Rice Available in white and brown varieties Mas mapapasarap ang kain pag masarap ang kanin Mi Ponica, just Ponica Help keep yourself fit without giving up rice Try tasty, fiber-rich brown rice Just Ponica Brown, Mi Ponica Brown From SL Agritech Corporation San Miguel Corporation, Daijo Gem, Fine Jewelry at Unit 125S Mason, Marina Way Mall of Asia Complex, Origani, We Believe in a Beautiful and Natural Skin. Visit us at Bangsar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Black Pearl Wellness Institute by Marisa Del Mar, 3rd Floor Glorieta 5, Makati City. Southville International School of Foreign Universities. Make the choice today for your tomorrow. Every story touches me. Every time I hear any story of people being inside, I find it so unbelievable. Even now, 10 years later, I just, I really can't believe that people do that to each other. You know, it's just almost and for most people, I think it's incomprehensible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Buhay OFW. Trade Enforcement Bureau. Ito yung nagmomonitor ng mga produkto, post-market. Yung Bureau of Philippine Standards, pre-market. Ibig sabihin, pre-market, diba pagdating na bago pa lang distribute ng products sa merkado, the Bureau of Philippine Standards will make sure na ito ay nagkukumplay sa ating standards. Buhay o FW! Yung amo ko daw po na na disgrasya daw po sa kotse. So, kailangan daw po ng pera para po pang ano po sa hospital ka po sa hospital hmm. tapos sa pulis din po kasi may naano din po siyang bata buhay o Buhay OFW ay hatid sa inyo ng SP Land Incorporated. Set your sights on your new home, situated in the heart of Naik Cavite. Sterling Residence One offers you, the Filipino family, your dream home. Affordability, high-quality homes, security and comfort. Live the life of your dreams. Sterling Residence One is owned and developed by SP Land Incorporated, a sterling paper group of companies. The global education leader, Southville International School and Colleges. Be amazing, be Southville.
pata ng bawat mamimili naman ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Aalamin natin kung ano-ano ba ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga gaya nating mamimili. Nagtapos po siya ng law sa Ateneo Law School at kasama sa top 15 ng bar exams noong 1987. Nagtapos din po siya ng bachelor's degree in business administration with major in accountancy mula sa University of the Philippines, Visayas. Gaya natin, isa rin po siyang active Rotarian, classmate ko being best president at nagsilbing presidente ng Rotary Club of Makati Central noong 2014. Siya po ang ating Assistant Governor of Rotary Club Makati District 3830 noong 2016. At ngayon sa Philippines, coordinator po siya ng ating Rotarian Action Group Against Child Slavery. Makikilala natin ngayong gabi up close and personal ang ating Assistant Secretary for Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry, ASEC, my classmate Ernesto V. Perez. Magandang gabi, kapatid Asek Nes. <laughs> Magandang gabi, Marisa. Magandang gabi sa ating mga mamamayan na uh, nanonood ngayon. Uh, thank you for having me here. Ngayon, Asek Nes, syempre, bigyan natin ng konting backgrounder. Pagka po sinabing classmate sa Rotary, lalo na po sa ating distrito na 3830, parehong taon nang kami naging presidente ni Asek Nes. Kaya tawag namin classmate being the past president ng Makati Central at ako naman po Charter President at Best President ng Rotary Club Makati Nielsen. Ngayon naman, dahil sa napakagaling na abogado, bago po siya pumunta ng Department of Trade and Industry, nakapagpanalo po siya ng isang, sabi natin, controversial, sensational at malaking kaso. Hindi ko na po babangkitin <laughs> kung ano ito, pero iyan po ang nagtulak sa kanya, parang pwede na akong mag-public service ngayon. Parang meron na akong goal sa buhay ko. I passed that goal with flying colors. Ito na ang buhay para sa akin. Public service. Parang hindi kakaiba bilang Rotarian. Asek, tatanungin kita. Dito sa Department of Trade and Industry, your office, ito ay para sa enforcement ng ating consumer protection, mm -hmm. consumer education, at sa formation ng consumer groups. Pwede ba paki-elaborate? Ano bang ibig sabihin nito? Ang uh, Department of Trade Industry, particularly ang Consumer Protection Group, ito yung agency ng gobyerno na nag enforce ng, so far as uh, basic necessities and prime commodities ng mga produkto uh -huh. na, na covered ng ating Consumer Act. Ito yung Basic Consumer Act that protects our people against uh, substandard products or services uh -huh or particular product. Yung price act naman, ito yung nag insure na yung mga ating mga mamamayan, mga mga consumers, ay binibili ang mga produkto sa tamang presyo, walang profiteering, walang hoarding, walang abuse. No? At uh, tapos yung price tag act din na uh, to make sure na yung ating mga mamimili ay na-inform kung magkano yung presyo ng kanilang binibili. binibili. No? I see. Okay. So, may protection, may edukasyon, yes. at may formation ng consumer group. Talagang balanse yung balanse. Yes. Talagang pinag-isipan ng gusto ng Department of Trade and Industry. Ngayon, last 2017, bago lang naman ng 2018, mm -hmm. ang DTI ay nag-achieve ng resolution rate na 99.38 sa mga consumer complaints na finel sa DTI. Okay. At syempre, ayon sa Fair Trade Enforcement Bureau, ay talagang napakaganda da daw ng pagre-resolve nyo sa mga kasong to. Paano nangyaring nagawa ninyong napakataas ng rate sa inyong mga resolve cases sa DTI? First, we have, we have to give credit where credit is due. No? Yung ating mga uh, tao na nagsisilbi sa particular sa Fair Trade uh -huh. Enforcement Bureau, they are really highly qualified, highly, highly trained, at mataas ang trust rating sa kanila. Uh, Unang-una, pag may nagkukomplain, ito po ay talagang in-entertain ng uh -huh. Department of Trade Industries, particularly ng Fair Trade Enforcement Bureau. Mm -hmm. Minsan kasi kahit hindi area or jurisdiction ng DTI, in-entertain pa rin namin oh. yun para mm -hmm. matry to resolve. At uh -huh. meron siya ng guaranteed period na within 10 days sinasubject yan sa mediation. Mm -hmm. Meaning, pinapatawag yung mga parties mm -hmm. at uh, in-exhaust yung possibility na masettle amicably. Mm -hmm. Ngayon, pag hindi ito na-resolve ng 10 days, ipapasa na naman to sa arbitration. Mm -hmm. Arbitration meaning submission na ng position papers yan para mm -hmm. 
Tapos, within, I think, 30 days or 60 days, mm -hmm. pag, pag submit ng position, i-resolve ito kaagad. Kailang i-resolve. Kung baka meron tayong time limit. Correct. Kasi sabi nga, pag natulog sa inyong lamesa mm. ng napakatagal, ay pwede kayo i-complain. Di ba Correct. tama yun? Di ba? May, may bagong charter. ano? Within 48 hours, may response. Mm -hmm. Dapat sina Pag may nag-complain under the uh, Code of Ethics for Public Officials and Employees, mm -hmm. pag may nag-query, dapat within 15 days from receipt of the query, dapat sagutin niya. Dapat sagutin. Yun ang karamihan hindi alam ng ating mga mamaya. Ayun. Karapatan nila. Okay. Gaya sa Amerika o sa ibang bansa, may binili tayo. Mm. Di ba? Ginamit mo na. Napagsawaan. Sabi nga nila, pagsawaan na namin. Pagka dito, pwede namin isole anytime. Kahit nga may sira-sira na, ganyan, no questions asked. Bakit sa ibang bansa, sa tingin mo, merong ganito? Ito ba'y insured ba sila? Nagpwede nilang gawing polisiya to? Pero hindi ito nangyayari dito sa atin. May mga ilang kumpanya na pumapayag, pero may mm. ibang kumpanya na ha after how many seven mm. days, mm. o kaya kumpleto papeles, etc., etc. Ano masasabi mo dito? Eh, wala na po yung sasabi na no return no exchange mm -hmm. sa policy. Hindi po tama yun. Mm -hmm. Yung ating mga consumers, may tatlong karapatan. Na okay. One, yung uh, three hours, no? Um, uh, repair, uh, refund, mm -hmm. or replace. Mm -hmm. Pero sa, kahit sa Amerika, sa ibang bansa, Pagbalik, dapat may proof na hindi naman nagamit. Oh, At oh. Uh, hindi po inalaw natin na dahil nagbagong isip mo, gusto yes. mo nang palitan. Oh, hindi oh. pa naman ang tama yun. Oh, oh. Kasi sa DTI, we do not only protect consumers, but we also enable business. Kailangan yes, patas naman. Kailangan patas naman. Businessmen at uh, sa consumers. Correct. Hindi pwedeng ibalik mo pero nagamit mo na. Hindi oh, po oh. tama yun. At saka, naman. ase, kalimitan, okay. Ay naku, gagalit yung asawa ko eh. Ang mahal daw ng pinamili ko, kaya lang ay sole ito. Uh, Meron palang ganong factor. Hindi po tamang ground yun. Uh, uh, change of change. Nagbago ka ng isip. Change of heart. Ibalik. Change hindi of po mind. Pwede, yan, diba? oh. pwede lang kung halimbawa may hidden defect. Mm -mm. Na pagbili mo, hindi mo alam na may defect. Yun, pwede mong palitan yes. yun. O kaya uh, na, na discover mo, substandard pala. O, yes. Yun, kagaya ng mga appliances na binibili mm -hmm. natin. Mm -hmm. Meron po yung warranty period. Usually one year. Mm -hmm. Pag yan nasira within one year, dapat yun. Kung hindi kayang i-repair, Repair at no cost to the mm -hmm. buyer. To the buyer. Pwede nilang i-refund mm -hmm. o kaya i-replace yung produkto. Kung baga dapat fair and square. Correct. Consumer yes. at yung businessman Correct. then on the Correct. other side. Kasi kung hindi, wala namang mag-i-invest yes. sa atin pagkaganyan. Ngayon, sinasabi nga natin, ang DTI is always on the quality and safety standards ng mga pinamimili natin. Uh -huh. Gano'ng katotoo na every now and then you have to go to the different places mm. to check on the price tag kung ito ba ay tama ba uh -huh. or kung ito ba ay uh, sumusunod mm. sa mga batas natin. Gano'ng kadalas ginagawa ito? Una na po, gusto ko ng proper background. Mm -hmm. no? Meron, yung Consumer Protection Group, tatlong bureau po yan. Mm -hmm. under. Una, yung Bureau of Philippine Standards, okay. no, kung saan ako naging officer in charge for nine months. Mm -hmm. Tapos number two, yung Fair Trade Enforcement Bureau. Mm -hmm. Ito yung nagmomonitor ng mga produkto post-market. Yung Bureau of Philippine Standards, pre-market. Mm -hmm. Ibig sabihin, pre-market ba pagdating na bago pa lang distribute ng products sa merkado, the Bureau of Philippine Standards will make sure na ito ay nagkukumply sa ating standards. Meaning, mm -hmm. safe for use or consumption. Ngayon, pag ito ay nasa merkado na, ito naman yung function ng Fair Trade Enforcement Bureau mm -hmm. na to make sure that the products that are being sold in the market mm -hmm. comply with standards. Meaning, safe for use or safe for consumption. Yeah. Okay. Safe for use and consumption. But are you aware, Asegnes, mm -hmm. na napakarami sa online natin mm -hmm. na kahit sino naman pwede magbenta sa online mm -hmm. kasi naging biktima din yung anak ko. Mm -hmm. Ang daming binili sa online, magkakaklase sila, mga cosmetics. Mm -hmm. Ginamit nila yun, nagkalabasan-labasan lahat ng pimples. Uh -huh. Then when you check it, hindi naman siya bifad, approved, etc. Kahit uh -huh. sino pwede. Yung online, um, ito, nagkikipag-coordinate na tayo sa NBI, sa Securities and Exchange Commission para maprotektahan niya ating mga consumers. Mm -hmm. But with respect to mga yes. cosmetic products, uh -oh. ito po under the Bureau of Food and Drugs, yes. hindi po under ng yes. DTI. Yes, ayan. Tatandaan nyo, uh, BFAD to, Bureau uh, food, of Food, food and, and Drugs. drugs. Ayan. Uh, yung mga cover lang po ng DTI, like yung appliances, mm -hmm. no? basic necessities, construction materials, cement, okay. steel, uh -huh. canned goods, um, instant noodle, uh -huh. laundry soap, toilet uh -huh. soap, uh, bottled water, uh -huh. uh, canned sardines, uh -huh. uh, meatloaf, uh, uh, corn beef, ito uh -huh. po yung... Ayan yung under sa DTI. DTI. All oh, right. Yeah. Okay. So, at least alam natin, mga kapatid, di ba? Mm. Asikness, ano ba yung ibig sabihin ng project execution team? Okay. What is it? 
It was a project conceived during the DTI-wide planning session last year with the DTI Secretary Ramon Lopez. Ito pong parang pet project ng ating Secretary para pag-itingin pa ang ating monitoring and enforcement activities. Meaning, at any time of the day, like about may complaint, o kaya may nag-tip na sa region ito ba, sa, kung sa, ba, sa anong mandako ng Pilipinas, be it in the Visayas, Mindanao, or Luzon, pag may report na merong binibenta ang substandard product, pupuntahan ito. Ito yung Project ET na may team, highly trained individuals composed of members from the Fair Trade Inspiration Bureau, uh -huh. Bureau of Philippine Standards, na pupunta na yung lugar uh -huh. na hindi, enforcement na. At, at kung may nakitang may violation uh -huh. at na-determine na merong ang una, halimbawa, uh, ang unang sign dyan na substandard yung produkto binibili nila ay kung walang PS mark or PS ICS, mark. Uh, yung PS Philippine Standard Quality Mark uh -huh. o kaya Import Commodity Clearance okay. Mark. Pag wala ho yun, Ikaw niya, Ibig violation sabihin, na ka. No? Violation, violation na so, to. Okay. Pag, pag punta ng team dot na validate ito, mag-i-issue ang team leader ng notice sa violation. Mm -hmm. Tapos within 48 hours, sasagutin ng establishment mm -hmm. uh, yung charges sa kanya. Pag hindi niya nasagot at hindi na correct, ikaw niya, may kakaroon ng formal charge uh, ang uh, Fair Trade Enforcement Bureau. Mm -hmm. So, magkakaroon sila ng parang kaso na sa mission mm -hmm. position paper, etc. Mm -hmm. Tapos, may eh. penalties na yan. Uh, may, ano muna, Mediation, oh, tapos uh, arbitration. Mm -hmm. Pag hindi na ayos sa mediation, arbitration. So, may corresponding fines and penalties. We are ranging from 5,000 to 1 million pesos. Mm -hmm. Depende sa extent ng violation. May kulong din ba yan, ASECNES? Wala. Fines lang and, uh, and penalties. Kasi yung DTI is administrative agency, hindi po ito yes, criminal agency, hindi po ito kagaya oh, ng Department oh. of Justice mm -mm. Nag, mag, nagpapakulong. Magbabalik po ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan sa iyong pagsisikap ang araw ay sisi. Buhay OFW po ay hatid sa inyo ng Doña Maria Premium Quality Rice, available in white and brown varieties. Mas mapapasarap ang kain pag masarap ang kanin. Mi Ponica, just Ponica. Help keep yourself fit without giving up rice. Try tasty, fiber-rich brown rice. Just Ponica Brown, Mi Ponica Brown, from SL Agritech Corporation. The Global Education Leader, Southville International School and Colleges. Be amazing, be Southville. Black Pearl Prestige, when luxury and quality meet. Black Pearl is the perfect combination between scientific professional skin care and high-end skin care for personal use. Utilizing a cutting-edge technology to combine authentic Black Pearl powder into its product line. Black Pearl has established itself as a market leader in the luxurious and prestige category of the beauty industry. Black Pearl caters to those who want to look and feel at their best to shine and glow as a pearl. Cleopatra Mask this unique facial mask combines 24 karat gold with black mud from the Dead Sea, enriched with vitamins, plant oils, and extracts to deeply nourish the skin and enhance its natural luminosity. Visit us at the upper level, City of Dreams, Manila, and on the second floor of Glorieta 2, Ayala Center, Makati, Greenbelt 5, and Glorieta 5. Babalik po ang Buhay OFW. 
unti-unti nadadagdag ng ating kaalaman tungkol dito sa mga pinaggagawa natin sa Department of Trade and Industry na nakakatulong po sa ating mga consumers. Diba lahat tayo consumer, ba? Diba? Okay. Ano naman po ang role ng consumer organizations para mag-formulate ng mga policies regarding consumer welfare and organizations and protection? Parang sa Rotary niya, meron tayong partners and service uh, okay. sa Ayon. Rotary. Ito yung consumer okay. organizations mm -mm. na inakredit ng Consumer Protection and Advocacy Bureau na tumutulong sa atin mm -hmm. sa pag-implement ng mga you know, kin-enforce natin okay. consumer education and consumer enforcement and protection. Ano naman ang mga guidelines to recognize to mga consumer organizations uh, na ito? Kailangan sila registered. Okay. Kung sa ito ko pa, sa SEC ko ito, SEC. Oh, Uh, registered, tapos meron silang track record. Mm. Track record. record. Meaning, may advocacy sila for consumer protection advocacy. Okay, you know? I see. Uh, so, mga one year or two, two years? Two years or three years. Okay, yeah. Evaluate yan ang ating consumer protection and advocacy bureau. Okay. Yung kanilang, whether ito ba sila jury registered, mm -hmm. number two, track record para sabihin na talagang sila may, may kasama, advocacy, talaga, advocacy sila, talaga, back up with... Uh, Uh, figures no? yeah. or pictures or uh -huh. or uh, experience okay. uh, consumer protection non-government well. organization non-government organization i see yeah. do we accredit them yeah we or accredit how them. you recognize them yes you accredit them all right the world consumer rights day happens every march uh -huh. katatapos lang natin nagkaroon ba ng celebration sa ah, yeah. pti every year uh -huh. like uh, We hold that in a mall. Mm -hmm. Tapos in-invite natin yung representatives from the National Bureau of Investigation. Mm -hmm. Ito, tinatakil mm -hmm. yung online scam na yan. Yes, uh -oh. We have representatives from the Securities and Exchange Commission. Meron tayong forum na we invite yan, stakeholders, consumer organization. Mm -hmm. Pinapaalam natin sa ating mga consumers ang kanilang karapatan. Mm -hmm. na kasi everybody is a consumer. Yes. Uh, so everybody has a right. They are, they are a right. They have the right to use products that are safe for use or consumption. Mm -hmm. At pag ang kanilang nabili mm -hmm. ay hindi o substandard, mm -hmm. may karapatan din sila na refund, refund replace, or repair. Okay yeah. ha? Tatlong karapatan. Uh, refund, repair, and replace. Place. Ayan. Oh, oh. At dapat din kailangan pag bumili sila may resibo. Oo. Oh, oh. Para proof na talaga oh, nabili ako. Oh. Kasi walang resibo. Kung walang resibo mo, paano yun? Paano? Yeah. Oh, diba? Paano ka magre-reklamo? Okay. At paano ka hihingi ng refund, replace, uh, and repair? Yeah. Diba? Okay. So ngayon naman, syempre mga overseas Filipinos natin, lahat ng mga pamilya nila na naiiwanan dito, sila ang mga consumer natin. Yes, yes. Sila ang gumagastos ng mga perang pinaghihirapan nila sa abroad. Kaya napaka-importante po na naiintindihan nyo ang inyong mga benepisyo, ang inyong mga karapatan at ang mga proteksyon na dapat nyo makuha mula po sa ating Department of Trade and Industry. Kaya wag po kayo mag-alala at nandito lamang po si Asik Nes mm. Perez para po sa inyo. Dito naman sa Arotayan Action Group natin mm. kung saan ikaw ang head ng ating child slavery. So far, ano ang masasabi mong status na ngayon ng ating child slavery? Actually, meron tayong dati nag-impusa yan, uh, yung Rotarian Action Group Against Child Slavery. Pero mm -hmm. dahil nakita nila, this is a base in United Kingdom, mm -hmm. dahil nakita nila na ang slavery, modern day slavery, is not only con uh, confined to children, mm -hmm. in-expand niya. So any form of slavery, isang tawag na ngayon is Rotarian Action Group Against Slavery. Ayun. Para so, hindi na confined. Tinanggal na tayo ng child. Oh, okay, tama oh, naman yun. So, Rotarian Action Group, group against, against Slavery. At ikaw ang head dito sa atin Philippine sa Philippines. Philippines coordinator tayo. So, so far ba, meron na ba tayong nauumpisahan o pinaplano para sa action group natin okay. sa slavery? Actually, even in the United Kingdom and in the States, hindi siya yung ano na to, advocacy na mm. para expand yung knowledge ng ating mamamayan. That there is a problem mm -hmm. na yung slavery even exists today. We call that yung modern day slavery. Yeah. Ito, hindi lang ito nakukonfine sa sex, no? kundi mm -hmm. any form that restricts the travel of person is considered uh, a slavery. Like for instance, itong ating mga OFWs mm -hmm. na pinapadala. This is a form of slavery, lalo-lalo na meron tayong batas eh, mm. that was passed as early as 2012 na, na amend in 2013 which is mm -hmm. called the uh, Anti-Trafficking in Persons mm -hmm. uh, Act. Act. We're in, yes. no? Pag ang worker na pinadala natin ay required to, to submit their passports mm -hmm. to their employer, mm -hmm. This is a form of, of trafficking, trafficking. Or, promote, or promoting or facilitating trafficking in person. Yes, uh -oh. Kasi nire-restrict mo na yung movement ng Correct. tao. Uh -oh. 
pag ang domestic helper is required to submit or to turn over his or her passport to employer, mm -hmm. Nire-restrict mo na yung travel ng Tama. tao. This is a form diba? of trafficking. Sinasabi natin pong slavery, it's practically, ito po ang anti-human trafficking. Okay. Kung saan ang ating si Asik Nes Perez po, ang ating pong legal head po, legal consultant sa ating anti-trafficking OSW movement. At syempre, napakaganda ng ginawa nating position mm, paper. Yes. Sumagot na po dyan ang ating Department of Trade and Industry. Oh. They sent a letter, Bureau of Immigration, oh. uh, PCS, o marami pong nagbalik ng mga comments at nagpadala sila ng mga position nila doon sa mga pinadala natin ah, okay. na kung saan po si Asik Nes po ay talaga naman po pinagpuyatan po niya ah, ang salam. ating position paper. Itong atom natin, sinasabi natin itong anti-human trafficking ay talagang third world biggest crime. Hmm. Pero ngayon daw ay pangalawa na. Correct. Last 2015, 150 billion US dollars Correct. ang kinikita ng mga perpetrators. 10 million Filipino men, women, and children ang natatraffic globally. So itong slavery at human trafficking ay iisa lamang. Sana yan, hmm. Aseknes, kung saan man, ano man ang advokasya natin, ay pagtulungan natin yan. Kasi kinakailangan, di ba tayo sa hmm. rotary natin and polio? Uh, Bakit hindi na ngayon natin gawing end correct. human trafficking? Di ba? End slavery, okay. end human trafficking napakagandang advocacy. Ano sa personal opinion mo? Ano-ano mga pwedeng nating magawa para to prevent human trafficking? Tama ka, Marisa. No? Yung uh, trafficking in person so modern day is a $150 billion industry. Yeah. Second only to drugs. trafficking in drugs. Mm -hmm. So, ganun katindi ang problema ito. Na dapat bigyan pa ng kaukulang pansin mm -hmm. ng ating gobyerno, ng ating mm -hmm. mamamayan. Isang example po sa Malaysia, na sa dahil sa pagtaas ng slavery sa kanila, nagtayo sila ng special criminal court that deals with human trafficking alone. Mm -hmm. Tapos po, uh, sa isang bansa din, dapat yung buyers, kasi nagpo-flourish ang uh -oh. industry nito, uh -oh. dahil may, may takers, buyers, may, may buyers. patrons. Uh -oh. mm -hmm. In fact, even sa Europe, na where sometimes prostitution is legal, mm -hmm. Pero kinikonsider na ito yung prostitution as a form of, also by slavery, because women are engaged in, in prostitution mainly because of poverty, mm -hmm. coercion, or intimidation. Siguro naman walang matino, except maybe for some few exceptions, mm -hmm. walang matinong babae na mag-engage in prostitution unless mm -hmm. forced by circumstances of, mm -hmm. uh, of uh, poverty, mm -hmm. coercion, or intimidation. Mm -hmm. At hindi magpo-flourish ang trade nito kung walang patrons. Correct. Doon sa ibang bansa, pag ikaw ay buyer, mm -hmm. says, dapat mabilis ang aksyon. So dapat, kung mabilis ang aksyon, at this is a way of discouraging yeah. uh, this trade, uh -huh. pag pinosecute mo kaagad yung buyer and trade, siguro ma malilesan ang incident. Yeah. Siguro no. dapat sa Pilipinas, mm -hmm. strengthen our, our enforcement, law enforcement. Okay. Like number one. Kung may, kung nagpo-flourish nagpo ang trade nito, dahil merong patron may or buyer. May patrons, may buyer. So, para okay. ma-curtail to, ma-limit, mm -hmm. mm -hmm. kailangan automatic, pag ikaw ay caught in the aka, mm -hmm. buyer or patron ka ng mga brothels engaged in, mm -hmm. uh, eh, dapat immediate ang prosecution. Ayun. Siguro dapat matitigil na. Dapat mag-suffer din naman siya. Dapat na mag-suffer, oo. Oh, oh. oh, oh. Tapos, it will be considered oh. a heinous crime. Heinous crime, Because, oh, oh. Ito nga, heinous crime yung murder. Pangalawa na nga tayo. Pangalawa na nga sa industry. Dapat consider na rin to ang mm -hmm. engaging in... Heinous crime, yeah. As a heinous crime. So oh, dapat, oh, no? para mabilis, di ba? Para mabilis ang actions ka oh. hopefully, matapot din naman sila. Correct. Na Correct. hindi na basta, basta itong ginagawa natin. Yes. Mukhang pinagtutuon na tayo ng talagang yes. ng pansin ng ating gobyerno. But I would like to thank ang ating si Pangulong Duterte Correct. na talaga namang very supportive siya. At karamihan sa mga speeches niya, kasama na ang human Oy, trafficking. Oh. Kasi so, number two na nga yes, sa industry. Yes, yes, yes. Kaya oh, sabi see. ko nga, kung ano daw maitutulong niya sa atin oh, sa human trafficking, don't hesitate oh. to call his attention. And he is much willing to give way oh. para bigyan tayo ng audience. Alam naman natin, so, natin presidente talaga. Yeah, so, sobrang tutok sa so, kamal niya mga oh, OSWs natin. Especially sila kasi yung unang-unang nasa front line na mm. natatraffic. Oh. Sila yung nagtatrabaho sa abroad. Diba? Oh yeah, siyempre. Tapos ang dinadala na lang income sa gobyerno, ha, constitute 10% of our gross domestic product. 30 billion US dollars. Oh, Can you imagine? Oh, yes. Kaya sabi ko nga, kaya ang pagmamahal ni Pangulo sa ating mga OF, 
ay talaga namang hindi matatawaran, diba? Oh. Kaya oh. sabi ko nga, magtulong-tulong tayo. Pag-usapan natin ang husto, as mm. a itong ating Rotarian Action mm. Group against slavery, at sana mapagtuunan din ng pansin ng Department of Justice, yes. kasi being the chairman of IACAT, mm. ha, itong ating interagency for trafficking, ang DOJ po, ang chairman dyan. Mm. So hopefully, hari na wang maging daan tayo. Right. ba diba? Tayo lang naman eh. Yes. Tutulong lang. Hopefully, mm. mapalaki natin to at sana nga makasama na natin ang husto, ang Rotary, mm. tungkol dito. Kasi pagka ang Rotary, ang nag-move, yes. talaga naman magigiba sila. Oh. Kasi we are one voice. Parang one world tayo, oh. ba diba? One voice, one word, one heart. Kaya sana magawa natin ang paraan nito. Tama kami. We have to start with something. Kailang umpisa natin ito, yung advocacy na ginagawa. Napakaganda ito. Uh, maybe we can start with creating awareness. Mm -hmm. Paalam natin sa ating mamamayan, sa mga tao, na ganito katindi ang problema natin on, mm -hmm. again, on slavery. Mm -hmm. Siguro mag-umpisa tayo na itong advocacy. Mm -hmm. Tapos sana, yes. ma-encourage natin yung ating mamamayan na mag-report. Yes. Mag-complain. Siguro meron tayong hotline. Yes. Kung mm -hmm. meron silang information, yes. na assured naman nyo ka lang safety and mm -hmm. confidentiality, mm -hmm. i-report nila. Pero tayo yung hotline, tapos mm -hmm. i-bear pen. So, coordinate tayo Tama. with the NBI, with the yes. police. Imbestigahan natin. With the other agencies. agencies At huwag po kayo mag-alala. Ang ating consultant, eh, batikang abogado. Oh. <laughs> diba? Ating presidente, nasa likod naman <laughs> natin. Nasa likod yun, naman oh, natin, oh, yes, diba? Yes, At ang ating uh, Rotarians, eh, chak naman siguro, right. no? Mm. Na susuporta rin sa atin at mga organisasyon pa right. natin, oh. diba? Tama ka, no? Sabi mo, if you have a program like end polio yeah. dapat merito diba? end slavery, end slavery. Oh, and God. human trafficking yes, diba yes, yes. sana malinig tayo at maging maganda ito oh, asicness bigyan mo ng mensahe mga kapatid natin mga consumers ang ating mga OFWs all over the world lalo na dito sa position mo dito sa Department of Trade and Industry mga kababayan tayo lahat ay consumers tayong lahat ay may karapatan bilang consumers may karapatan tayong mag-complain may karapatan tayo na ating mga binibiling produkto ay complies with standards, meaning safe for use or consumption. At pag ito ay naka, tayo nakabili ng isang produkto na substance, meron po tayong karapatan na mag-complain. May karapatan po tayo na i-demand uh, ito ay either i-repair or refund or i-replace. Meron po tayong Department of Trade and Industry, Consumer Protection Group, na handang tumulong. Padala nyo inyong complaint either by email or by uh, snail mail. At ito po kayo nakakasigurado na within 48 hours makakarinig po kayo from the Department of Trade and Industry, sasagutin na inyong reklamo. So, papatawag po natin yung subject ng complaints. Of course, siyempre bilang mga mamamayat mamimili, we should also be aware of our rights at proof natin. We, at ito ay, we, we do not only protect consumers, but we also enable business. Make sure na po na yung binibiling produkto, itago po nyo yung mga resibo. Kasi yung resibo ito, magpapatunay na yung binili nyo ito, ay binili nyo ito sa establishment na ito at covered ng warranty. Mm -hmm. That's right. Yeah. Nako, thank you so much, Asik Nes Perez, sa oras na binigay mo sa buhay OFW. Katatapos lamang po ang pakikipagkwentuhan natin kay Asik Ernesto Perez ng Department of Trade and Industry. Magbabalik po ang Buhay OFW. Buhay OFW Pangarap mo'y so much to the 30th PMPC Star Awards for Television, Buhay OFW Award for Best Public Service Program for Action TV. Mabuhay po ang PMPC. Buhay Buhay OFW ay hatid sa inyo ng SP Land Incorporated. Set your sights on your new home, situated in the heart of Naik Cavite. Sterling Residence One offers you, the Filipino family, your dream home. Affordability, high-quality homes, security and comfort. 
Live the life of your dreams. Sterling Residence One is owned and developed by SP Land Incorporated, a Sterling Paper Group of companies. San Miguel Corporation, Origani. We believe in a beautiful and natural skin. Visit us at Bangsar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Southville International School of Foreign Universities. Make the choice today for your tomorrow. Magandang gabi po buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Ayan, kasama na naman po natin. Ang mga kapatid po natin ngayon ay mga nakangiti. Dati po pagkausap natin sila, mga naka simangot, malungkot, umiiyak. Pero dahil gumaganda na po ang kanilang buhay, ngayon naman po ay nakangiti na po sila mula pa rin po sa Buhay OFW. Ayan, kapatid Nikki at Lynn, kamusta na kayo? Okay naman. Okay. Una kong tatanungin si Nikki. Ilang taon ka na, Nikki? 18 years old. 18 years old. Ilang taon ka nang nasa VF? Um, 3 years po. 3 years ka na. So, 15 years old ka nun. Taga sa ang probinsya ka? Leyte po. Leyte. Ilang kayong magkakapatid? Anim po. Anim. Pang ilang ka? Pang lima po ako. Nagtrabaho ka ba nung nandun ka sa Leyte o hindi? Nag-aaral ka doon? Nag-aaral po ako sa late po. Hanggang anong grade? Hanggang grade 6. Grade 6. Natapos mo? Hindi po. Hindi ko po natapos yung grade 6. Okay. Bakit hindi mo natapos? Dahil po sa hirap po ng buhay oh, ko. Okay. Tapos nag-desisyon po ako na trabaho po. Tapos yung kapatid po ng, ng kuya ko po, siya po yung nag-aloksan para po magtrabaho po dito sa Manila. Kapatid ng kuya mo o kaibigan ng kuya mo? Um, ano po, asawa po. Aasawa ng kuya mo ang nagdala sa'yo para magtrabaho ka sa Maynila. Anong naging trabaho mo dito sa Manila? Kasambahay po. Kasambahay. Saan? Sa Paranaque po. Paranaque. Okay. Gano'ng katagal ka naging kasambahay? Two months lang po ako nag Two months? Okay. Ilan sila sa loob ng bahay? Apat lang po kasi dalawa lang po yung ano anak nila. No nagtatrabaho ka doon, maayos naman ang pakikisama sa iyo ng dalawang amo mo. Hmm. Wala naman kayong problema. Wala naman. Pinapakain naman kayo ng maayos. Sinasweldahan ka naman. Opo. Paano pumasok sa punto na nagkaroon tayo ng parang budol-budol na issue dito? Paano ang nangyari? Ikwento mo sa amin. Noong araw po na ako lang po mag-isa sa bahay po nila, nasa, kasi yung anak po nila nasa school po, tapos yung amo ko po umalis. Tapos ako lang po mag-isa sa bahay nila na linis po. Tapos nung may tumawag po sa telepon na ako ba daw po yung ano, asang bahay dito sa ano, bahay na to, sabi ko po, opo, ako po yun. Tapos pinano niya po na kilala niya po daw, kali, kali, kilala niya po daw yung amo mo. Amo po po. Okay. Tapos sabi ko, okay po, sabi ko po sa kan, sino po kayo? Sabi niya na ako po yung kasama ng, ano, ng amo mo, assistant. Mm -hmm. Tapos, sabi niya po sa akin, huwag daw po ang mag, magugulat. Daw okay, po. huwag ka masyasyak. Huwag okay, ka... daw po masyasyak. Mm -hmm. Sabi ko po na, bakit? Bakit, bakit po, sabi niya, yung amo ko daw po na, na disgrasya daw po sa kotse. Mm -hmm. So, kailangan daw po ng pera para po um, pang, ano po, sa... Hospital. Mga, po, sa mm -hmm. hospital. Tapos sa pulis din po kasi may naano din po siyang bata. May na may sa kasaan okay. daw po siyang bata. Sabi ko, hmm. ano sabi niya, sabi niya po na ano na kuha daw, kukuha daw po ako ng pera dun po sa cabinet niya po. Hmm. Um, kukunin ko daw po yun. At, kasi wala po, wala po yung ano yung susi po. Tapos hmm. sabi niya, anuhin ko lang daw po ng martilyo. Ko ko ng martilyo? Ng martilyo tapos sinanap ko po, hinanap ko po parang, parang one hour ko po eh, hinanap yung ano yung um lalagyan lalagyan ko ng pera okay. kasi ah, pero alam mo may lagayan ng pera doon oh, oh. 
yun, nung nakita ko na po yung pera, may pera po dun tapos may alahas din po, karamihan po alahas. Sabi ko po, nandito na po yung alahas tsaka pera. Sabi niya, sige, um, dalhin mo dito. Nakatelepono yun, nakabantay sa telepono, hindi binababa ang telepono habang ginagawa mo, okay. Sa, kasi sabi niya po, nabilisan ko daw po kasi po yung amo ko daw po nagmamadali po. Naniwala ka ba agad o nagduda ka? Naniwala, naniwala po ako kasi sabi niya po na ano daw kasama niya. Kasama daw siya ng amo ko. Tapos, hindi mo naisip na tawagan mo na kung yung asawa ko, o yung anak, hindi mo na naisip. Hindi ko po naisip. Siguro po na siya. Pero may number ka? Nung, nung asawa at ng mga anak, may Wala number ka? Wala po akong number sa ano, okay. kasi, mm. amo ko. Tapos yun, sabi niya sa akin na dalhin ko daw po sa ganitong lugar po. Mm. Sabi, sabi ko, opo, sige. Tapos nung dinala ko... Alam mo ba kung magkano ang pera at alahas na dala mo? Kung ano-ano yung mga dala mo, alam mo? Dalawang dollar po yun na ano, 500 po. Tapos alahas po, karamihan po alahas. Maraming alahas? Opo. Nakabalot po sa ano sa towel, tapos okay. ilagay niyo po sa bag. Oh. Tapos yun, umalis na po ako dun sa bahay po ng amo ko. Hmm. Mag-isa lang ba? Bahay ba to? Apartment? Bahay? Walang nakakita sa'yo? Wala kang nakausap? Wala po, kasi sabi po nang ano, nung nasa telepono po, mm. sabi niya po na huwag ko daw po kasapin yung mga tao. Mm. Yun, huwag ko lang daw po silang um, kakausapin kasi mm. daw, basta ano daw, bilisan ko lang daw okay. sa mga mo po. Oh. Uh, so, Gano'ng kalayo ang pinagmitinga mo dun sa tao? Dun mula sa bahay ng ama? Ano po, sumakay po ako ng, ano, ng tricycle kasi sabi niya po na ano daw, na... Mm. Parang isahang ano na po siya. Mm. Tapos, ayun po, nag, ano po ako, nag-buy po ako ng tricycle lang ng 100 pesos po. Mm. Nakilala mo yung tao. Anong itsura ng tao? Babae, lalaki? Lalaki po. Okay, lalaki. So, ano ang sabi sa'yo? Sabi niya po sa akin na, ikaw ba yung, ano yung, ah, ikaw ba yung inano ng amo mo? Nagko-communicate kayo sa cellphone, sa telepono? Hindi Opo, sa telepono. Ay, papano? Papano? Nung ano po, sabi niya po kasi na, ano may ano daw po na lalaki mag ano daw ah, sa akin na sayo. Ah, so kilala ka. Ibig sabihin kilala ka kasi alam ang itsura mo. Opo. Mm. Tapos nung nag may cellphone ka ba? Al wala po pinaiwan ko yung cellphone. Nagla mm -hmm. Tapos naglalakad na po ako sa ano sa sa medaan mm -hmm. tapos nasa likuran na po nagulat po ako. Mm -hmm. Sabi niya na ikaw ba yun? Sabi mm -hmm. ko, opo ho po yun. Mm -hmm. So ako yung uh, ako yung ano ng amo mo. Mm -hmm. Sabi niya assistant Mm. So, ibinigay mo? Lahat na hindi mo tinanong na saan ang amo mo, sa ang hospital, pupuntahan mo? Sabi, sabi niya po sa akin na ano na, ano ako, na balikan daw ako ng amo ko. Sabi niya, balikan daw, maghintay lang daw po dito sa ano, lugar na ito. Mm. Naghintay so, ka? Naghintay po ko ng Hanggang hours, anong oras? 4 hours po. 4 hours ka naghintay? Alas 12 ng tanghali? Opo. Hanggang alas 4? Oo. Ano, oh. Alas 4. Tapos, ang ginawa mo, after ng 4 hours ka na naghintay? Naisip po, naisip ko po na, ano, parang hindi na po susundin ang amo ko. Kasi mula na po sumusundin ko. So, nag-isip na lang po ako na ako na lang po mag, ano. Saan ka pumunta after? Pumunta po ako, bumalik po ako ulit sa bahay po ng amo Okay. Ko. Tapos, oh. ay nag, nagulat po ako nung pag, ano po, pagdating po. Kasi may mga pulis na pong naka, ano. Okay. Kasi syempre, nabuksa mo yung... Yung cabinet, nakita na nila na nawala doon, okay? Oh. Tapos nagulat po yung am amo ko sa akin, sabi, nagalit po siya. Sabi niya na ano, anong, anong ginawa mo dito sa, ano, sa bahay ko? Bakit ganito? Bakit sira? So nakita mo yung babae na sinasabing na disgrasya. Sino ba sinabi na disgrasya? Yung babae, yung lalaki? Yung babae po. Oh, so wala doon yung babae? Wala po. Wala so po yung babae. asawa lang? Yung mga anak dumating na rin? Yung mga anak po, gabi na pong dumating. Oh, so ano nangyari ngayon? Nandun yung mga pulis, hinuli ka? Opo, sinabi, pinaliwanag ko muna po sa kanila yung nangyari. Pero hindi po, salin, hindi po sila naniwala hmm. na ano yun po nangyari. Tapos umiiyak na po ako, sabi ko, totoo po yung sinasabi ko. So gano'ng katagal ka sa police station? Police station na gano'ng, ano po ako, mga dalang, ay isang araw po. Isang araw? Kasi ilang taong ka na nun? 14 years old. 14 years old. Po. After nun nakulong ka na isang... Araw, saan ka dinala? Sa DSWD po. DSWD. Then, gano'ng kakatagal sa DSWD? Nag-five months po ako doon. Kailan ka napunta sa VF? 2015 po. 
papano kinuha ka sa DSWD o inirefer ka ng DSWD? Inirefer ko po sa DSWD. Inirefer ka sa DSWD. Opo. Ang DSWD nag-refer sa'yo sa VF? Opo. Okay. So ngayon, anong ginagawa mo ngayon sa VF? Ngayon po na, kahit ano po, iba-iba po mga skills po na ano na, na naranasan ko po. So nag-aaral ka. Naisip mo ba na hindi dapat basta naniniwala sa mga sabi-sabi at saka sa mga tawag-tawag? Kung hindi, titiyakin mo muna next time kaklaruhin mo, tatawagan mo yung kamag-anak, kaibigan, o magsasabi ka sa within the surrounding na ganun ang nangyayari para sila yung mas matanda sa'yo, makapag-iisip kung ikaw ba'y niloloko, tama ba itong ginagawa sa'yo, tama ba inuuto sa'yo. So ngayon, dapat tatandaan mo na ngayon yan, Nikki. Diba? Doon ko po na-realize na ano, hindi po, hindi po basta-basta maniniwala ko sa mga tao. Mm -mm. Tapos buti nga, hindi ka nakulong kasi bata ka pa. Pero kasi kung may edad ka na, kulungan ng baksak mo, malayong proseso, matagal, ilang taon bago ka makakalabas. ba diba? Humingi ka ba ng dispensa sa amo mo? Hmm. Hindi mo na sila nakausap? Hindi na po. So ngayon, ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon sa experience mo? Masasabi ko po sa, ano, sa, story, sa story ko po ngayon na ano na, hindi po basta-basta maniniwala sa mga tao, lalo na po na hindi nyo na po, hindi pa po ninyong kilala. So, ano, siguro hindi, um, dahil sa ano, mura po pong edad, hindi ko, um, wag mo na pong magtrabaho na ano, na minor pa po, uh -huh. kasi po, ano, hindi pa, yung isip, oh, yung isip po. Okay, nako, thank you so much, Nikki, sa iyong shinere na experience sa atin dahil maraming mga kabataan ngayon na nakikinig at chak na makakakuha sila ng lesson sa istorya mo. Parati daw po may pag-asa, ba? Diba? Parating may hope. Kaya hari na wa na maging maganda po ang kanilang buhay at ipapanalangin po natin yan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Buhay OFW Pangarap mo'y matutupan Sa iyong pagsisikap Ibang bahayan Ito ay alang-alang sa minahay Ang buhay OFW po ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation The Global Education Leader, Southville International School and Colleges, Be Amazing, Be Southville. Mapicon Philippines Inc., Your Total Pest Control Solutions. Daijo Gem, Find Jewelry at Unit 125 S. Mason, Marina Way Mall of Asia Complex. Origani. We believe in a beautiful and natural skin. We believe in nurturing the harmonious relationship between nature and science to bring you the finest in organic skin care. We believe you should not have to choose between quality and price. So let Origani be your luxury skin care solution because compromising on your skin care should not be an option. Visit us! Bansar Shopping Center and IOI Mall, Kuala Lumpur, Malaysia. Buhay o FW, pangarap mo'y matutupan Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat Buhay o FW, bayanik ka na Ibang bahayan 
Ito ay alang-alang sa minamahal Isusugan lang ang buhay ko Kailangan Nang ang mga minimit OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan sa iyong pagsisikap. Ibang bayan Ito ay alang-alang sa minamahal Isusugan lang ang buhay ko Kailangan Nang ang mga minimit Ang araw ay sisig